Hi friends, welcome to Learn Mac Tamil. In this video, we will talk about Design of Welded Joint. Okay, design of Mesin Element subject. La. So, third unit la, is a very important topic. Ke. So, exam oriented on the series. You will have a competitive exam. You will have a lot of questions. Varu. Okay, la. so in this case, we will design a welded joint. Design so, we will consider the parameters. We will see one by one. Okay, so we will see what we will do. We will see what we subscribe to our channel. Subscribe to our channel. So, click the bell button. Click so, we will see the video. Kula pola. Okay, now you are a design engineer. நீங்க வந்து ஒரு ரெண்டு பிளேட்டையோ இல்ல ஒரு ரெண்டு காம்போனென்ட்டையோ ஜாயின் பண்றதுக்கு வெல்டிங் பிரெஃபர் பண்ணிருக்கீங்க ஓகே சோ அந்த வெல்டிங் பிரெஃபர் பண்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க அந்த வெல்ட் வந்து எவ்வளவு லெந்துக்கு நீங்க வெல்ட் அடிக்கணும் எவ்வளவு டெப்த்துக்கு நீங்க வெல்ட் அடிக்கணும் என்ன டைப் ஆஃப் வெல்டிங் நீங்க चूஸ் பண்ணு அப்படிங்கறத முன்னாடியே டிஃபைன் பண்ணிருக்கணும் சோ அந்த முன்னாடியே நான் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவேன் அப்படினா அது எங்க நான் அப்ளை பண்ண போறேன் அந்த காம்போனென்ட் எங்க அது வந்து அசெம்பிள் பண்ண போறேன் அதுல எவ்வளவு லோட் ஆக்ட் ஆக போகுது என்னென்ன போகுது and the load mulima, yen a stress create out, and the stress of tangra lauke, yen a cross section namuke veno. Yavolo length namuke veno, yavolo depth veno, being other than Yamuna de predefined banan. So on the predefined pantra than having a design of welded joint, Abdina Papadiro. Okay, so the first criteria on the patina, strength of the welded joint. So in the strength of the welded joint, Abdina the Nana, the Yavolo load of tangal. Okay, so in a load good grain, and the melted material on the stress create out there. Okay, so stress in the formula is load by area. So, load is stress in the area. So, if you load the area of the weld, you will get a type of load. Stress. Okay, so for example, I have a rent plate. So, the rent plate is a lab joint. Okay, so lab joint is a male and a weld. This is a rent plate. Joint. So, in the two plate, I will load the tensile load. Two side, equal load. So, in the weld, I will zoom the weld. Okay, so in the weld, I will zoom the Okay, so in the weld, I will zoom the weld. Size of the weld is H. Okay, so this is horizontal and vertical. How much is it spread? I will zoom the distance. Size of the weld is spread. Okay, so we will zoom in. So, this is the size of the weld. Mostly, the size of the weld is the thickness of the plate. For example, this is the thickness of the plate. Plate is the thickness of the plate. For example, 5M is the thickness of the plate. You can see the weld of the plate. 5M is the weld of the plate. So, the size of the weld is 5M. So, that's why we will zoom in. This is the H. Size of the weld. Ippo na ayna panna porna. Ida oru triangle ara form mandra. Inda triangle ora inda angle ondo 45 degree. Inda distance erga badi inda radii distance. Ida thana ondo enna nadi kare. Thickness of the weld. Ada odu. Ida la pati kina. Inda distance erga leya. Ida thana thickness of the weld. Yavola doora spread da erga. Depth ta yavola doora spread da erga. Ada thana thickness of the weld. Yena kinda T weld yepdi ven. Yena kida ondo sine 45. This is a 45 degree angle. This distance is h and this is a t. So, you can use sin 45. What do you mean by sin 45 degree? Opposite by hypotensor. What do you mean? t divided by h. So, t equal to sin 45 degree into h. So, sin 45 degree is the value of 0.707 into h This is very important in the exam Thickness of the weld Okay, so if you zoom in the weld joint 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 This is Make it as a reinforcement material Okay, this is the reinforcement material. So, in this triangle, this is 45 degree angle. Okay, so in the distance of the T, in the distance of the size of the weld. So, sin 45 is T divided by H. So, T equal to sin 45 into H. Sin 45 value 0.707. So, you can get the thickness of the weld. That value is 0.707 into H. 
அந்த ஹெச் அப்படிங்கிற சைஸ் ஆஃப் த வெல்ட் அந்த சைஸ் ஆஃப் த வெல்ட் அப்படிங்கிறது உங்களோட திக்னஸ் ஆஃப் த பிளேட் கரெக்டுங்களா ஸோ இப்போ ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த வெல்டு கண்டுபிடிங்க இப்போ நான் கொடுத்துருக்கேன் என்ன லோடிங்க டென்சைல் லோடு அப்போ இதுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஸ்ட்ரென்சைல் ஸ்ட்ரென்த்து ஸோ டென்ஸ்டைல் ஸ்ட்ரென்த் இஸ் ஃபார்ம்லைஸ் நத்திங் பட் லோடு ஈக்குவல் டு ஏரியா என்று டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ வாட் இஸ் ஏரியா ஏரியா ஆஃப் த வெல்டு நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க ஓகே ஸோ இங்கே பாருங்கள் நான் அந்த வேர்ல்டு மறுபடியும் இந்த இடத்துல எழுதியிருக்கேன் ஸோ எனக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்னென்னு தெரியும் டி அப்படின்னு தெரியும் ஓகே ஸோ நான் ஒரு த்ராட் எடுத்திருக்கேன் இந்த டிஸ்டன்ஸை இப்படி ஒரு உள்ள ஒரு லேயர் எடுங்க இந்த லேயரோட ஹைட் எவ்வளவு டி இந்த டிஸ்டன்ஸ் அளவு லென்த் ஆஃப் த வேர்ல்டு உங்களுக்கு ஏரியா அப்படிங்கிறது என்னென்னா அந்த வேர்ல்டு எவ்வளோ தூரம் டிஸ்டன்ஸு ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு அதோட திக்னஸ் இது ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டைரெக்டாகவே ஏரியா ஆஃப் த வேர்ல்டு கிடச்சிடும் இங்கே பாருங்கள் ஏரியா ஆஃப் த வேர்ல்டு இந்த லென்த் எவ்வளோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதோட லென்த் வந்து நான் எல்லன்னு எடுத்துக்கிறேன் இதோட திக்னஸ் டீன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இது எவ்வளோ தூரம் ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு அது எல்லு எவ்வளோ டெப்த் ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு அது திக்னஸ்ஸு இது ரெண்டையும் நான் மல்டிபிள் பண்ணேன்னா எனக்கு ஏரியா ஆஃப் த வேர்ல்டு கிடச்சிடும் ஸோ ஓகே ஸோ நான் என்ன லோடு கொடுக்குறேன் டென்சைல் லோடு ஸோ அப்போ எனக்கு இங்கே என்ன ஸ்ட்ரெஸ் க்ரியேட் ஆகும் டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஓகே ஸோ அப்போ டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் ஈக்குவல் டு ஏரியா இன்ட்டு டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் ஏரியா இஸ் நத்திங் பட் டி இன்ட்டு எல் இன்ட்டு சிக்மா டி டி அப்படிங்கிறத நான் இங்கே டிஃபைன் பண்ணிங்க ஆல்ரெடி ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ செவன் இன்ட்டு ஹெச் இன்ட்டு எல் இன்ட்டு சிக்மா டி இந்த ஃபார்ம்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஓகே புரியுதுங்களா திக்னஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு எப்படி வந்துச்சுன்னு ஸ்ட்ரென்த் அப்படிங்கிறது அதாவது லோடு எவ்வளோ லோடு அது தாங்குது அப்படிங்கிறதையும் நமக்கு டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஸோ இப்போது நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஜாயின்ஸுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் லோடிங்க்கு எப்படி இந்த ஃபார்மில் டிஃபைன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ சி பொசிஷன் ஆஃப் த வேர்ல்டு அண்டு லோடிங் ஓகே இப்போ நீங்கள் லோடு கொடுக்குறீங்க இப்போ நான் ஒரு அதே மாதிரி ஒரு லேப் ஜாயிண்ட் எடுத்திருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பிளேட் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு மேலே இன்னொரு பிளேட்டை வந்து வெல்ட் அடிக்கிறேன் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய வெல்டு குடு அப்ளை பண்ணுற லோடுக்கு பர்பண்டிகுலராக இருந்துச்சுன்னா அது ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வெல்டு ஓகே அதே நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய அப்ளை பண்ணக்கூடிய லோடுக்கு பேரலாக வெல்டு அடிச்சிங்க அப்படின்னா அது பேரலல் வெல்டு புரியுதுங்களா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இதில் பாருங்கள் நான் இந்த இதை மட்டும் வெல்டு அடிச்சுக்கிறேன் தட் இஸ் இதே மாதிரி தான் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுற லோடுக்கு இது எப்படி இருக்குது பர்பண்டிகுலராக இருக்கா ஸோ லோடு அப்ளை பண்ணுறதுக்கு செங்குத்தா உங்கள் நீங்கள் வெல்டு அடிச்சிங்கன்னா அது ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வெல்டு இப்போ நீங்கள் இந்த லோடு கொடுக்குறப்போ இது இந்த பக்கம் மூவ் ஆகும் இது இந்த பக்கம் மூவ் ஆகும் அப்போது எனக்கு இந்த வெல்டில் என்ன ஸ்ட்ரெஸ்ஸு க்ரியேட் ஆகும் இப்படி க்ரியேட் ஆச்சுன்னா அது என்ன ஸ்ட்ரெஸ் டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் ஓகே அதே மாதிரி நீங்கள் லோடு கொடுக்குறதுக்கு பேரலாம் வெல்டு அடிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த பிளேட் இப்படி மூவ் ஆகும் இந்த பிளேட் இப்படி மூவ் ஆகும் அப்போ இந்த இந்த இடத்துல என்ன எனக்கு க்ரியேட் ஆகும் ஷியர் க்ரியேட் ஆகுமா அப்போ எனக்கு இந்த டைப் ஆஃப் வேர்ல்டில் கிரியேட் ஆகிற ஸ்ட்ரெஸ் வந்து சிஎஸ் ஸ்ட்ரெஸ் அப்போது எனக்கு ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேர்ல்டில் என்ன ஸ்ட்ரென்த் கண்டுபிடிப்பேன் டென்சல் ஸ்ட்ரென்த்து பேரல் வேர்ல்டில் என்ன கண்டுபிடிப்பேன் சிஎஸ் ஸ்ட்ரென்த்து ஓகே ஸோ இங்கே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போடுங்க ஏரியா இன்ட்டு நமக்கு என்ன ஸ்ட்ரெஸ் ஆக்ட் ஆகுது டென்சல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ செவன் இன்ட்டு ஹெச் இன்ட்டு எல் இன்ட்டு சிக்மா டி தட் இஸ் அ பி வேல்யூ ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் தி ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேர்ல்டு பேரல் வேர்ல்டோட ஸ்ட்ரென்த் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நான் எத்தனை வேல்டு கொடுத்துருக்கேன் இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று ஸோ இது ஃபஸ்ட் வேல்டு இது செகண்ட் எனக்கு இங்கே நம்பர் ஆஃப் வேல்டு வந்து ரெண்டு இருக்குது அதனால் இன் முன்னாடி என்ன போட்டுக்கிறேன் மல்டிப்ளை வித் டூ இன்ட்டு ஏரியா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ செவன் இன்ட்டு ஹெச் இதுதான் டி இன்ட்டு எல் இதோட லென்த் எல் இன்ட்டு இங்கே என்னென்ன ஸ்ட்ரெஸ் யூஸ் பண்ண போகிறேன் டவ் ஏன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த வேல்டில் கிரியேட் ஆகிற ஸ்ட்ரெஸ் வந்து சிஎஸ் ஸ்ட்ரெஸ் இங்கே கிரியேட் ஆகிற ஸ்ட்ரெஸ் வந்து டென்சல் ஸ்ட்ரெஸ் இது புரிஞ்சுதா நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா காம்பினேஷன் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேர்ல்டு அண்டு டபுள் பேரலல் வேர்ல்டு இது ரெண்டு அப்படியே நீங்கள் இந்த வந்து இந்த வேர்ல்டை கொண்டு நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிடுங்க ச
ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அதே லேப் ஜாயிண்ட்டுக்கு இப்போ நீங்கள் கொடுத்த லோடெல்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சியல் லோடு கரெக்டாக ஸோ லோடு பார்த்தீங்கன்னா பிளேட்டில் ஆக்சியல் லோடு கொடுத்துருக்கீங்க இதே நான் இப்படி லோடு கொடுத்துருக்கேன் அது ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் லோடு ஓகே சி நெக்ஸ்ட்டு வந்து சேம் லேப் ஜாயிண்ட் சப்ஜெக்டே டு எசென்ட்ரிக் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் லோடிங் அதே மாதிரி ஒரு ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேல்டு ரெண்டு பேரலல் வேல்டு எடுத்திருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு லோடு வந்து வேர்டிகுலாக அதாவது பவுபண்டிகுலராக கொடுக்குறேன் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் லோடு அதோட லோடு வந்து பி எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் கொடுக்குனா இந்த வேல்டோட சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியிலிருந்து இ அப்படிங்கிற டிஸ்டன்ஸில் கொடுக்குறேன் தட் இஸ் எ எசென்ட்ரிக் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ லோடு வந்து எசென்ட்ரிசிட்டி ஆக்ட் ஆகுது ஓகேங்களா ஸோ இந்த கண்டிஷனுக்கு எனக்கு என்னென்ன ஸ்ட்ரெஸ் வந்து இந்த வேல்டில் கிரியேட் ஆகும் ஓகே ஸோ இந்த லோடு மூலிமா ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷனுக்கு இந்த பிளேட்டு அப்படியே கீழே வர ட்ரை பண்ணும் கரெக்டாக ஸோ இந்த பிளேட் அப்படியே கீழே வர ட்ரை பண்ணும் அப்படின்னா எனக்கு த்ரூ அவுட் த எல்லா வேல்டுலேயும் டேரெக்டாக ஒரு சிஎஸ்டஸ் கிரியேட் ஆகும் கரெக்டாக ஸோ அதாவது இந்த பிளேட்டு இப்படி வரும் கீழே இந்த மாதிரி வரும்னு வச்சுக்கோங்க கீழே மூவ் ஆகும் அப்போது எனக்கு எல்லா வேல்டுலேயும் டேரெக்டாக ஒரு சிஎஸ்டஸ் கிரியேட் ஆகும் உங்களுக்கு ஃபார் ஃபார்முலா தெரியும் சிஎஸ்டஸ் ஈக்குவல் டு லோடு பை ஏரியா சியர் லோடு இந்த லோடு டேரெக்ட் லோடு சியர் லோடு டேரெக்ட் லோடு டிவைட் பை ஏரியா ஆஃப் த வேல்டு இங்கே ஏரியா ஆஃப் த வேல்டு என்னது லோடு போட்டுருவேன் ஏரியா ஆஃப் த வேல்டு உங்களுக்கே தெரியும் திக்னஸ் நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லியிருக்கேன் ஏரியா ஆஃப் த வேல்டுனால் திக்னஸ் இன்ட்டு அந்த வேல்டு எவ்வளோ தூரம் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸு ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதோட லென்த் நான் எல் டூன்னு எடுக்கிறேன் இதோட லென்த்து எல்லோன்னு எடுக்கிறேன் இப்போ சொல்லுங்கள் திக்னஸ் இன்ட்டு இங்கேருந்து இது இங்கேருந்து இங்கே இங்கேருந்து எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுங்கள் அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல் ஒன் ப்ளஸ் டூ எல் டூன்னு வருமா ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் எனக்கு டேரெக்டாக ஒரு சிஎஸ்எஸ் கிடைக்கும் அது டவு ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ என்னென்னா அடுத்த கண்டிஷன் இப்போ லோடு வந்து எஸெக்ட்ரிக்காக கொடுத்துருக்கறனால இந்த பிளேட் எனக்கு இப்படி வந்து ரொட்டேட்டாக ட்ரை பண்ணும் கரெக்டாக ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ரொட்டேட் ஆகும் ஓகே இப்போது இந்த பிளேட்டு இப்படி ரொட்டேட் ஆச்சு அப்படின்னா ஸோ இதில் எனக்கு க்ரியேட் ஆகிறது என்னது டார்க்கு ஸோ அந்த டார்க்கு மூலிமா டார்சனல் சிஎஸ்டஸ் ஒன்று க்ரியேட் ஆகும் அந்த சிஎஸ்டஸ் தான் என்னோடய செகண்ட்ரி சிஎஸ்டஸ் டவு டூ அது எப்படி ஆக்ட் ஆகும் எந்த பாயிண்டில் ஆக்ட் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போது இது ரொட்டேட் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் இதை வந்து பிளேட்டு இப்படி ரொட்டேட் ஆச்சுன்னா ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்டை வந்து மையமாக வச்சு தான் ரொட்டேட் ஆகும் எந்த பாயிண்ட்டை மையமாக வச்சுருக்குன்னா அந்த பாயிண்ட்டை தான் நம்ம என்ன எடுத்துருக்கோம் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஓகேங்களா ஸோ இந்த பாயிண்ட் ஜி அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டு தான் நம்ம சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி இதை மையமாக வச்சு தான் இந்த பிளேட்டு அப்படியே ரொட்டேட் ஆகுது ஓகே ஸோ இப்போ இது ரொட்டேட் ஆகுதுன்னா இதோட ட்விஸ்டிங் மொமெண்ட் எப்படி இருக்கும் ட்விஸ்டிங் லோடு இந்த லோடு இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் இ ஸோ ட்விஸ்டிங் லோடு பி இன்ட்டு இ தட் இஸ் மை டார்க் ஓகே டார்க் ஃபார்மில் என்னது உங்களுக்கு T by J equal to tau by R. நான் பார்க்கா டார்சனல் ஃபார்முலா அப்போ டவு ஈக்குவல் என்ன எழுதலாம் டி இன்ட்டு ஆர் டிடோ பை ஜே அப்படின்னு எழுதலாங்களா அதுதான் இங்கே நான் எழுதியிருக்கேன் ஓகே ஸோ டி இன்ட்டு ஆர் டிடோ பை ஜே டி அப்படிங்கிறது என்னென்னா நீங்கள் கொடுக்குற லோடு இன்ட்டு அந்த மையத்துலேருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் எடுக்குது அது வந்து இ ஸோ லோடு இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் போட்டிங்கன்னா எனக்கு டார்க் அடிச்சிடும் இந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டிலேருந்து உங்கள் வெல்டு உள்ள டிஸ்டன்ஸ் நீங்கள் வந்து எந்த பாயிண்ட் வேணால் எடுங்க வெல்டில் வந்து எந்த பாயிண்ட் வேணாலும் ஒரு ஸ்மால் ஏரியா எடுத்து அதோட டிஸ்டன்ஸ் ஆறுன்னு எடுத்துக்கோங்க எல்லாத்தையும் கால்குலேட் பண்ணால் மேக்ஸிமம் டிஸ்டன்ஸ் எங்கே இருக்குன்னா இந்த பாயிண்ட் உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக இங்கே இருக்கும் வேல்யூ இங்கேருந்து எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆர் அப்படிங்கிறது மேக்ஸிமம் ஆர் அதாவது மேக்ஸிமம் ரேடியஸ் அப்படிங்கிறது எந்த பாயிண்ட்டில் இருக்குன்னா வெல்டோட இந்த பாயிண்ட் ஸோ இதை தான் நான் என்னென்னு எடுத்துப்பேன் ஆர் அப்படின்னு எடுத்துக்குவேன் இந்த பிளேட்டு எண்ட் ஆகுது பார்த்திங்களா இந்த பாயிண்ட்டில் தான் மேக்ஸிமம் ஆர் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதை தான் நம்ம இங்கே எடுத்துப்போம் ஆர் அப்படின்னு டிவோட பை ஜே அப்படிங்கிறது போலார் மொமெண்ட் ஆஃப் ஃபினிஷியா ஆஃப் யுவர் வேல்டு இந்த பா சேஃபில் இருக்கு இல்லையா இந்த வேல்டு இந்த வேல்டோட போலார் மொமெண்ட் ஆஃப் ஃபினிஷியா இப்போ எனக்கு நான் டவு ஒன் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டேன் டவு டூ வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படின்னா டேரெக்டாக ரிசல்டன் கண்டுபிடிப்பேன் த ரிசல்டன் சிஎஸ்டஸ் ஃபார்முலா ஸ்க
parallel weld is a combination of both three weld in a joint one here or load one to put an eccentric distance that is some value e of the distance like an act target yellow of the party in a 60 clone it load act target okay in the distance on the body in the plate or a jill in the body in a yellow distance now 150 distance then in the plate or a width 100 mm in the plate on the wool in the world but in a door horizontal distance on the body now 50 you are in a given condition and it or maximum permissible CS test to body now 140 mega Pascal are the good to turn so be in a kicker on a in the world or a size in a H value in a kicker on okay now so first either with the free body diagram are you know from a careful about again so now first is only again in the plate on the Eccentric load act as in a rent type on a stress create a home on a direct stress in on a the plate rotate agar than a la create agar a torsional CS stress in the rent CS stress on a mga nobody you know okay so direct CS stress can nobody get to know in the order formula they will direct a load by area what to get to the law in on a torsional CS stress can nobody you know I think a formula number it is a little okay so I think a monad is a term so I'm ready to run in the distance number 15 it will go up in the distance hello this is the distance of this one. This is nothing but width of your plate. This is 100. First, we can do direct CS test. We can do direct CS test formula. Load by area. Load divided by area. We can tell the first test. The area is the thickness of the weld. And the weld is the same as the weld. So, we can tell the weld is the same as the weld. This is 50. इन द पक्का हंड्रेड मोबल इन द पक्का फिफ्टी, सो फिफ्टी प्लस हंड्रेड इधर अपडेट नहीं हुआ पर मन्नी ना ये वाला लेंथ रखो, फिफ्टी प्लस हंड्रेड प्लस फिफ्टी वाला हो, टू हंड्रेड आ, सो लेंथ ऑफ़ द वेल्ड वन द टू हंड्रेड है, थिकनेस टी, मेल अनेक लोड वन द ये वाला हो, अप्लाई पंटर लोड डायरेक्ट लोड � इधर आप भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे इंटे लेंथ 50 प्लस 100 प्लस 50 सो इधर उन्हें ना नहीं करूं 200 आ इधर आप भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे यानी कि इन टर्म्स ऑफ़ हेच लगा दियो सो टाउ वन इक्वल टू 424 डिवाइड बाय हेच कर चेता सो इधर उन्हें यानी कि फर्स्ट टाउ वन वैल्यू कर चेत नेक्स्ट टाउ टू टार into R divided by tau J so this is the first one free body diagram so I have to say first I have to say here I have to say here this is the CG center of gravity so in the plate rotate this is one point this is the 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 center of gravity so in the center of gravity in the weld this is the one point आदेन द सेंटर ऑफ़ वेयर लेंदे ओरे डिस्टेंस रखेंगे आंदर डिस्टेंस ना आर सो फॉर एग्जांपल इपड़ी ओरे डिस्टेंस रखला इंगे रखला इंगे रखला इंगे रखला बट ओरे ओर पॉइंट ला मर्दा मैक्सिमम डिस्टेंस रखो आदेन द पॉइंट ना इन द पॉइंट सो इधर पॉइंट ना ये अब डी निर्धक रहे ओके इंगला अल्लाह पुरुष को अंगा इन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेंदे निये वेल्ड ले यंदा पॉइंट वरना ले इड़ता आदा डिस्टेंस इड़ गला आदा आर बट ये लाल पॉइंट ले वड़ा ये इंदा पॉइंट ले मैक्सिमम आ रखना इंदा वेल्ड स्टार्ट आ दिले इंदा पॉइंट लाल इनके मैक्सिमम डिस्टेंस कर जो इधर तो ना आर अपडी निर्धक करें ओके सो अंदा पॉइंट ये अपडी निर्धक करें देन इधर Indah angle level orang ni teri ada, ini adalah theta abdi ni terkira. Okay, so inno orang lekuk simple pun na, indah CG, CG O abdi ni terkongga, O B abdi ni distance horizontal distance ni level orang ni teri ada, so indah distance ni naina ni terkira R one abdi ni terkongga. Okay, indah O Y abdi ni kerana already R, ingat R one abdi ni potongan, ini adalah R two ni terkongga. Okay, so what is A B? In the distance you are in the center, you are in the total height 100. So A B is obviously 50 mm. Okay. 
எனக்கு தென் இந்த சிஜி பாயிண்ட்லேருந்து இந்த வெல்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த டிஸ்டன்ஸ் இதை அப்படியே எடுத்துக்கோங்க இந்த டிஸ்டன்ஸ் எனக்கு எவ்வளோன்னு தெரியாது இதை நான் என் ஒய் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் இந்த சிஜி எந்த பாயிண்டில் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது இந்த வெல்ட்லேருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது ஸோ இதெல்லாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா உங்களுக்கு டேட்டா புக்கில் இதுக்கான ஃபார்முலாவை டைரெக்டாகவே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ உங்கள் டேட்டா புக்கில் பேஜ் நம்பர் லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எடுத்தீங்கன்னா அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது தான் நம்மளோட வெல்டு இல்லைங்களா ஸோ ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் ரெண்டு பேரலல் வெல்டு இந்த வெல்டோட அரிசாண்ட டிஸ்டன்ஸை பின்னு எடுத்திருக்காங்க வெர்டிக்கல் டிஸ்டன்ஸை டி அப்படின்னு எடுத்திருக்காங்க எக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் ஒய்னு பிரிச்சுருக்காங்க இந்த வெல்டிலிருந்து இந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி இது தான் என்னோட சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஓகே ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸை என் ஒய் அப்படின்னு அவங்களே எடுத்திருக்காங்க இந்த என் ஒய்க்கும் அவங்களே ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பி ஸ்கொயர்டோட பை டூ பி ப்ளஸ் டி தென் இந்த டிஸ் இந்த ஃபார்முலா இருக்குது பார்த்திங்களா இது தான் என்னோட போலார் மூமெண்ட் ஆஃப் இனிஷியா ஜே ஜே டபுள்யூ கொடுத்துருக்கா ஸோ ஜே போலார் மூமெண்ட் ஆஃப் இனிஷியா ஃபார்முலா அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஃபார்முலாவையும் இந்த ஃபார்முலாவையும் டேட்டா புக்கிலேருந்து நான் எடுத்து எழுதிக்கிறேன் ஓகேங்களா இந்த ஃபார்முலா எப்படி வந்துச்சுன்னு புரியுதா ஸோ எனக்கு இந்த சேஃப் ஆஃப் வெல்ட் இதோட இந்த டிஸ்டன்ஸ் பி இந்த டிஸ்டன்ஸ் டி சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டிலேருந்து இந்த வெல்டோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து என்னது என் ஒய் பி அப்படிங்கிறது நமக்கு வெல்டில் இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ பி அப்படிங்கிறது ஃபிஃப்டி டி அப்படிங்கிறது ஹண்ட்ரடு ஓகே ஸோ பி ஃபிஃப்டி டி ஹண்ட்ரடு ஸோ ஃபஸ்ட்டு என் ஒய் ஃபார்மில் எடுத்து எழுதுகிறேன் அதில் அந்த வேல்யூ பி அப்படிங்கிறது என்னது எனக்கு ஃபிஃப்டி ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ இன்ட்டு பி ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் இதை நான் டி சிம்ப்ளிஃபை பண்ணேன்னா எனக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கிடைக்கிது டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஸோ அப்படின்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் எனக்கு எவ்வளவு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ ஆர் ஒன் எனக்கு எவ்வளோ இருக்கும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் ஃபிஃப்டியில் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் போயிடுச்சுன்னா ஆர் ஒன் வில் பி ஆப் யூஸ்வலி தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு போலார் மூமெண்ட் ஆஃப் இனேஷியா ஓகே இதுக்கு வந்து நீங்கள் இன்னொன்று உங்கள் டேட்டா புக்கில் ஃபார்முலா எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட வெல்டை வந்து ஒரு லைனாக கன்சிடர் பண்ணி தான் டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது டி அப்படிங்கிறத ஒன்று அப்படின்னு எடுத்து சால்வ் பண்ணியிருப்பாங்க பட் நமக்கு இங்கே தி நமக்கு இங்கே திக்னஸ் வந்து இருக்குது அதனால் அந்த ஃபார்முலாவை அப்படி எடுத்து எழுதிட்டு இன்ட்டு திக்னஸை போட மறந்துடாதீங்க பி வேல்யூ இருக்குது டி இருக்குது இது எல்லாத்தையும் நான் சப்ஜெக்ட் பண்ணி இன்ட்டு டி அப்படிங்கிறது என்னென்ன தெரியும் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ செவன் இன்ட்டு ஹெச் சப்ஜெக்ட் பண்ணுங்கள் எனக்கு ஜே அப்படிங்கிறது கிடச்சிச்சு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஹெச் ஓகே ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னதான் இப்போ எனக்கு இந்த ஆர் ஒன் வேல்யூ கிடச்சிருமா இப்போ எனக்கு இந்த ஆர் ஒன் வேல்யூ கிடச்சிருமா என் ஓ எனக்கு என்னென்னு தெரிஞ்சிச்சு இது வந்து டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ இது ஆப்வியஸ்லி தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் வரும் ஓகே அப்போ இந்த இ அப்படிங்கிறது எவ்வளோ இருக்கும் ஜியிலிருந்து இது தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து ஏலேருந்து இந்த பாயிண்ட் எவ்வளோ எக்ஸுன்னு எடுத்துங்க இந்த பாயிண்ட் எவ்வளவு ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ எனக்கு இ டிஸ்டன்ஸும் கிடச்சிடும் சி ஆர் ஒன் அப்படிங்கிறது ஐம்பதில் வந்து தேர்ட்டி என் ஒய் வேல்யூ போயிடுச்சுன்னா தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் தென் இ அப்படிங்கிறது இந்த பாயிண்ட்லேருந்து லோட் ஆக்ட் ஆகிற டிஸ்டன்ஸ் இந்த பாயிண்டில் இது வந்து எனக்கு தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இது ஒன் ஃபிஃப்டி ஸோ மொத்தம் ஒன் எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எனக்கு கிடச்சிடும் ஓகே அதுக்கப்புறம் இந்த டைக்ராம் பாருங்கள் எனக்கு இந்த ஆர் டூ டிஸ்டன்ஸ் வேணும் எனக்கு ஆர் ஒன் தெரியும் ஏபி வேல்யூ ஃபிஃப்டின் தெரியும் அப்போ ஆர் டூ எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க பைத்தக் ரசிகரம் போடுங்க ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ரூட் போட்டிங்கன்னா ஆர் டூ கிடச்சிருமா சி ஃபிஃப்டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் போட்டிங்கன்னா எனக்கு இது வந்து சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடச்சிருச்சு தென் காஸ்தீட்டா நமக்கு வந்து ஃபார்முலாவில் காஸ்தீட்டா இருக்குது இல்லையா காஸ்தீட்டா இருந்தது ஆர் ஒன் பை ஆர் டூவா அட்ஜஸ்டன் பை ஹெபார்டன்ஸா ஆர் ஒன் பை ஆர் டூ ஸோ எனக்கு ஆர் ஒன் வேலை தெரியும் ஆர் டூ வேலை தெரியும் ரெண்டையும் நான் சால்வ் பண்ணேன் எனக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எனக்கு கிடச்சிருச்சு ஓகே ஸோ இப்போது ஃபார்முலாக்கு வாங்க லோடு வேல்யூ எனக்கு
நெக்ஸ்ட்டு பட் ஜாயிண்ட் அதாவது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டி ஜாயிண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரி அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எங்கிட்ட ஒரு பிளேட் இருக்குது அந்த பிளேட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆடை வந்து வெல்ட் அடிச்சிருக்கேன் சர்க்குலராக ஸோ லோடு வந்து இந்த எண்டில் வந்து நான் கொடுக்குறேன் இ அப்படிங்கிற டிஸ்டன்ஸில் கொடுக்குறேன் இதுக்கு நீங்கள் என்னென்ன ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து க்ரியேட் ஆகும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு வந்து டைரக்ட் லோடாக கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னா இந்த ராடை அப்படி கீழே வர ட்ரை பண்ணுமா அப்படி கீழே வருது அப்படின்னா இதில் என்ன ஸ்ட்ரெஸ் க்ரியேட் ஆகும் டைரெக்டாக சிஎஸ்எஸ் க்ரியேட் ஆகும் அதை தான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் டைரக்ட் சிஎஸ்எஸ் ஈக்குவல் டு டவு ஈக்குவல் டு லோடு பை ஏரியா இங்கே வந்து லோடு எனக்கு பி இங்கே ஏரியா எனக்கு என்ன வரும் நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லியிருக்கேன் அதில் நான் வச்சுக்கோங்க திக்னஸ் இன்ட்டு அது எவ்வளோ தூரம் பரவி இருக்குது ஸோ திக்னஸ் இன்ட்டு இதை இந்த சர்க்குலராக இருக்கிற வேல்டை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அந்த டிஸ்டன்ஸ் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் பெரிமீட்டர்னு சொல்லுவோமா சக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸு பை இன்ட்டு டி டயாமீட்டர் ஆஃப் த ராடு ஸோ இதை நீங்கள் போட்டிங்கன்னா ஸோ டி இன்ட்டு பை டி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஏரியா கிடச்சிடும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் தென் இப்போது இந்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வெல்டுக்கு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னா லோடு இப்படி ஆகிறப்போ இந்த ராடு இப்படி ஆக ட்ரை ஆகும் கரெக்டாக இந்த ராடு லோடு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ராடு பெண்ட் ஆகுமா இப்படி ஸோ அப்போ பெண்ட் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு ஒரு மொமெண்டம் க்ரியேட் ஆகும் இந்த பாயிண்ட்டில் பெண்டிங் மொமெண்ட்டு ஸோ அந்த மொமெண்ட் மூலிமா இங்கே க்ரியேட் ஆகிற ஸ்ட்ரெஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ அதுக்கு ஃபார்முலா உங்களுக்கு நீங்கள் ஃபார்மில் டெரைவ் பண்ணுங்கிற அவசியம் வேணால் இதுக்கு உங்களுக்கு டேட் ஆஃப் புக்கில் பேஜ் நம்பர் லெவன் த்ரீல இந்த மாதிரி வந்து டைப் ஆஃப் லோடிங் கண்டிஷனுக்கு மொமெண்ட்டுக்கு ஃபார்முலா ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு ஃபார்முலா அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு இந்த வெல்டு தான் நம்ம இப்போ பார்த்துருக்கோம் இல்லையா மொமெண்ட்டு பெண்டிங் மொமெண்ட்டு கொடுக்குறீங்க ராடை வந்து ஒரு பிளேட்டில் வந்து வெல்டு அடிச்சிருக்க இதுக்கு ஃபார்முலா அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு எம்பி அதாவது பெண்டிங் மொமெண்ட் டிவைட் பை ஹெச் இன்ட்டு டி ஸ்கொயர் இன்ட்டு பை ஸோ சிக்மாவுக்கு ஃபார்முலா எனக்கு தெரியும் சிக்மா பிக்கு ஸோ ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு பெண்டிங் மொமெண்ட் டிவைட் பை ஹெச் இன்ட்டு டி ஸ்கொயர் இன்ட்டு பி சார் டி ஸ்கொயர் இன்ட்டு பை ஸோ டவ் வழி நான் கண்டுபிடிச்சிருவேன் சிக்மா பி கண்டுபிடிச்சிருவேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதில் என்ன ஸ்ட்ரெஸ் க்ரியேட் ஆகுதுன்னு கேட்பாங்க மேக்ஸ் இதில் வந்து இந்த வேல்டில் என்னென்ன ஸ்ட்ரெஸ் க்ரியேட் ஆகுதுன்னு கேட்பாங்க உங்களுக்கு தெரியும் காம்பினேஷன் ஆஃப் டூ ஸ்ட்ரெஸ் நம்ம தீரிக்கு போயிடும் இங்கே நான் மேக்ஸிமம் பின்ஸ்பல் ஸ்ட்ரெஸ் தீரியும் மேக்ஸிமம் சிஎஸ் ஸ்ட்ரெஸ் தீரியும் எடுத்திருக்கேன் இதை இதுபடி பார்த்தீங்கன்னா சிக்மா பி டோட பை டூ ப்ளஸ் ஆர் மைஸ் ப்ளஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சிக்மா பி டோட பை டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டவு ஸ்கொயர் டவ்ங்கிறது டேரக்ட் ஸ்ட்ரெஸ் சிக்மா பிங்கிறது பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் இது ரெண்டையும் நான் கண்டுபிடிச்சிருவேன் டேரெக்டாக அதில் போட்டு எனக்கு சிக்மா மேக்ஸ் வேலைக்கு கண்டுபிடிச்சிருவேன் தென் இதில் வந்து டவ் மேக்ஸ் இந்த ரெண்டு இந்த ஃபார் இதான் எனக்கு டவ் மேக்ஸ் இல்லையா மேக்ஸிமம் சிஎஸ்எஸ் தீரி இல்லைன்னா சிக்மா மேக்ஸ் டிவைட் பை டூ போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டவ் மேக்ஸ் டைரெக்டாக கிடச்சிடும் ஓகே ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி ஜாயிண்ட் ஓகே ஸோ லேப் ஜாயிண்ட் டி ஜாயிண்ட் இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளத்தில் தான் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு வரும் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ அண்